Hello po, this is Grandmaster Mark Paragua at welcome po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon po, ang, ang i-discuss mo natin yung game ngayon ay yung game ni Grandmaster Julio Catalino Sadora against Grandmaster Magnus Carlsen na ginanap sa Baku, Azerbaijan noong 2016 Chess Olympiad. So, um, white po rito si Magnus. So, Magnus played e4. Black played e6. Knight f3. So, dito, so, dito pa lang makikita nyo na nag agad si yung world's number one natin na si Magnus Carlsen kasi ano ano yan eh uh, usually sa mga kasi yung chess olympiad ano yun yung count na as parang open or swiss tournament so uh, kadalasan yung mga higher rated nagde-deviate yan syempre para, mahin, para hindi sila pumasok sa preparation so black play d5 e takes d5 e takes d5 d4 so na ganun lang si Magnus nag um, exchange variation dito sa French defense. Bishop d6. So isa sa mga idea ng bishop d6 uh, minsan tumitira ng knight e7 pero usually an ah, ano lang yan knight f6. Ah uh, bali ano lang inuuna lang yung bishop. So meron din mga idea yung para ma para maging mas solid pa yung center nagsi c6 yung black rito. So bishop d6 c4 ayan c4 immediately. So, marami rin tira dito yung um, white. Pwede rin mag-bishop d3. Ayan. Tapos pag nag knight f6. Castle. Castle. Tapos yung mga ganyan. Bishop g5. Tapos followed by ayan, mga ganyan. Knight d2 or knight c3. Pero, ang tinira rito ni Magnus is c4. Ayan. So, ang mangyayari dyan, pag c4, pag kumain ka, bishop takes c4. Although, although yung white merong isolated pawn, pero... Um, siyempre, itong bishop na to malakas kasi controlling this diagonal Tapos pwedeng mag-castle, uh, ganyan, knight c3, rook e1, ganyan Yan yung ano nyan So, bishop takes c4, pag halimbawa mag-knight f6, meron tirang ganito Queen e2, so queen e7, queen takes e7, pag bishop takes e7, castle, castle, knight c3 So, kahit na, kahit na um, wala ng queen sa ganitong position Ah, ano pa rin siya? Playable pa rin siya sa white. Ah, marami pa rin um, or malaki pa rin ang chances ng white rito sa, ah, para manalo. Kasi unang-una, lamang yung white when it comes to development. Kasi kita mo naman, ayan, naka-develop na ng tatlong pyesa, tapos naka-castle, whereas sa black, dalawang pyesa pa lang, pati castle. So, ah, babalik tayo sa nangyari. So, after c4, tumira ng knight f6 si Sadora. Yeah, knight f6. So, sa ganitong position, pwedeng maraming ano rin, pwedeng knight c3 or pwedeng bishop e3. Ayan. Kasi, um, bakit hindi bishop e2 or bishop d3? Yung white kasi, hindi niya kinukumit um, agad yung bishop e2 or bishop d3. Kasi, once na kinumit niya yan, alam mo, bishop d3 yan, kakain na yung black. So, parang, ano, parang, parang ang nangyari dito, nagamit mo yung bishop twice. Kasi nag bishop e2 ka or bishop d3 And then followed by bishop take c4 So pag knight f6 Ayan uh, Pag knight f6 Knight c3 Castle Ayan uh, Castle Pwede rin castle Or pwede rin kain Pero pwede rin castle So c takes d5 Knight bd7 Kasi Although sa ganitong position um, One pawn up yung One pawn up yung white Pero itong Kung, kung makikita nyo itong pawn Isolated double pawn Tapos merong mga idea ng knight d7 Knight b6 Ayan tapos Pwede rin mabawi agad tong pawn sa d5 Pero Iba ang tinira ni Magnus Nag c5 agad siya So ano ang idea? So ang isa sa idea ng c5 Para ma mas lalong makontrol Or mas lalong may space Yung white Especially sa queen side Yan So bishop e7 Pati, oh, pati ano rin ah, Pati para din siguro mamaya Merong mga bishop f4 Ayan para siya yung makakontrol ng diagonal na yan So, knight c3, castle Bishop e3, yan Pero ano rin, uh, bishop e3 lang yung tinira Ano lang, solid-solid lang So, b6, okay um, 
binrek agad ni uh, Julio Catalino or kilala nating Grandmaster Ino yung C5 pawn yan B6 kasi pag kumain yan ang pangkakain mo syempre A takes B6 unang una para ma-open up yung file pati meron ding mga idea na C5 para meron kang laban sa center so yan syempre hindi kumain nag B4 ano lang maintain lang yung maintain lang yung pawn structure pati maintain lang yung yung um, space sa queen side so A5 yan A3 syempre para yung sa sinabi ko kanina, maintain lang yung pawn structure. So, yan, ito, knight g4. So, uh, knight g4 with the idea of, uh, gusto agad i-trade tong bishop. Para pag knight takes e3, f takes e3, yan, merong mga weakness dito sa e3, e3 pawn. So, syempre, hindi yun, hindi yun hayaan ni Magnus. So, tumira siya ng bishop f4. Rook e8, ayan, threat na para to para mag-move to yung king kasi makita nyo yung king ah, nasa gitna bishop e2 lang a takes b4 a takes b4 rook takes a1 queen takes a1 takes and then now bishop takes c5 so sa ganitong position ang pa, para sa akin ang ano ko rito ang evaluation ko rito lamang yung black ah sorry lamang yung white is light kasi unang una kung makikita mo sa space tas development tapos makikita mo tong Uh, dalawang pyesa na to hindi pa develop pati itong queen na to syempre no control yung file pero ngayon tumira si grandmaster ino ng ano eh uh, interesting so pa, eh, hindi siya siguro interesting eh parang good move good move siya good move good move from black so ayan bishop takes c5 so ano ang idea ng bishop takes c5 ano ang idea ng sacrifice ng bishop so ang ang idea ng bishop takes c5 is pag kumain yan may d4 So, after d4, syempre, threat yung knight. Tapos, pag gumalaw yung knight, let's say, gumalaw ng knight b5, yan, merong d3. Ayan, no, d3. Pag, alimbawa, kumain ka. Greedy ka. Bishop takes e7. May mga ganyan. Rook takes e2. King f1. Syempre, pag king d1 ka, ay, kakain lang yung ano. Kakain lang, knight takes f2. Pero, pag nag king f1 ka, ayan, pag nag king f1 ka, rook takes f2, king g1, ayan, queen e7. Yan, no, queen e7 Tapos pag kumain ka pa Yan, pag kumain ka pa Merong uh, brilliant move rito yung black Na pwedeng itira Which is rook f1 check Yan, no, grabe, rook f1 So, dalawa yung choices mo Either kumain ka ng king Or kumain ka ng queen So, pag kumain ka ng king Ayan, checkmate in 2 ka Queen e2, king g1, queen f2 ba diba? So, pag kumain ka naman ng queen Ganun din Checkmate in 2 ka rin. Queen e3, queen f2, queen takes f2. ba? Diba? So, syempre, nakita yun niya. No? Magnus, syempre, si Magnus na yan eh. So, ang tinira niya is castle lang. Ayan. Um, castle lang. Uh, binigay lang tong um, binalik lang yung pesa kasi kasi, uh, ano rin eh, kahit na, kahit na galawin mo tong knight, ma, ano rin, mahababawi rin ng black kasi merong d3 yung black na follow up. Tapos itong bishop hindi makagalaw kasi yung king nasa gitna pa. So, yan, nagcastle, d takes c3, bishop c4. So, sa ganito, siguro, instead of bishop c4, pwede rin yung mga ganito eh, bishop b5 lang. Kasi, okay, bishop b5, pag nag c6, bishop A4 or bishop C4 pwede rin pero yan o oh, saka mag bishop C4 so ang ang ano niyan ang ang pinagkaiba no na ang pinagkaiba sa bishop C4 agad kasi pag nag bishop B5 ka C6 bishop C4 ayan bitin yung knight sa B5 so yun yung pagkakaiba kasi sa ganitong position syempre um kailangan kailangan yung move ng black rito ano rito? Uh, depends on itong knight. Uh, limbawa, i-move nyo itong bishop or i-move yung knight. Pero dito kasi, pag tumira ka ng bishop c4, maraming option yung maraming option yung black kasi um, mar maraming option yung black kasi wal wala namang halos threat itong bishop c4. So, para sa akin, bishop b5 mas maganda. Ayan, bishop b5. So, ayan, bishop c4, c2, ano ang threat? Okay, yung threat, mamaya later on meron mga queen d1, mga ganyan. Lalo na pag, alimbawa, gumalaw tong queen na hindi niya control tong d1 square, yan, may mga queen d1. Pero, 
nag queen a4 yan no queen a4 nag queen a4 yung white threat threat ulit yung pawn at the same time controlling the d1 square so bishop f5 ano lang knight d4 so sa ganitong position instead of knight d4 meron sigurong magandang tira yung white rito which is bishop takes c7 syempre hindi mo makain kasi kainin tong rook sa e8 checkmate so pag nag queen d7 ayan nga pero ano to eh malalim na tira to malalim na tira to eh pero queen d7 tira mo ang, ang, ang tira lang ng white dito bishop to b3 ayan ang lalim mo bishop ito yung mahirap na makita, bishop b3 kasi depensahan yung didepensahan yung queen dito sa uh, a4, tapos meron pang threat dito sa c2 pawn so ayan, pwede siguro pag kumain bishop takes a4 threat yung rook, so halimbawa tumira ng knight d7, ayan may knight d4 threat ng bishop, tas threat yung pawn ba diba? tas siguro dito lamang na yung white kasi masyadong maraming masyadong maraming na Masyadong marami na yung threat yung white Pero mahirap pa rin eh Kasi kahit na mag Kahit na mag ek, uh, Kahit na mag exchange yung mga pyesa Parang kaya pa rin i-draw yung Position na sa block ba diba? Pero okay Tingnan natin ano nangyari So dito Ang tinira ni Magnus Ay knight to d4 Ayan Siyempre hindi pa rin kasi makain Kasi kailangang Protectan tong rook sa e8 So knight d4 Bishop g6 Knight takes c2 Rook e4 Ayan, no, Rook e4 no, Para nakakatakot yung position ng white Kasi, syempre at atake, um, Atakin itong bishop sa f4 Tapos eto, bishop c4 Hindi masyado makagalaw Tapos queen, ayan no? Ang lakas ng rook e4 Ang tinira, bishop to g3 Pero pwede rin yan no? Eto lang, oh. rook e1 So kasi hindi naman pwede kumain May rook e8, mate in 2 Tapos pag kumain naman, rook takes e1, knight takes e1. So, um, siguro sobrang slight yung white kasi un, siguro kaya lang slight siguro yung white kasi pair of bishops. Pero mahirap, mahirap siya. Kasi unang-una, queen na lang eh. Wal, wala nang rook. Siguro kung merong rook, especially, yeah, kung merong rook, siguro kahit isa yan, pwede pa. May, medyo may chance pa. Pero sa ganito, medyo mahirap kasi pwede tumira lang yung block ng knight d7. Ayun know, threat yan. Tapos, halimbawa, depensahan mo, queen a5, merong knight, ayan, yeah, mga ganyan, knight g e5, ano lang, solid-solid lang. So, sa ganitong position, sa tingin ko, maano ng black yung sa ganitong position, mahuhold ng black. Pero, ang tinira ni Magnus, siguro, kaya hindi niya tinira tong rook e1, kasi nakita niya na pag nag rook e1 siya, mas madaling, mas, mas madali sa black na maka, na maka-hold or maka-draw sa position na to. So, nag-bishop g3 lang siya. So, bishop g3, knight e5, ayan, trade. Palit-palit lang. Kasi, once na mapalit, eto kasi baka maano to eh, maging ano to, weakness ng block to. Rook takes e5, knight e3, ayan. Ang tanong, bakit binigay yung pawn? Ano bang mangyayari kung hindi bigay yung pawn? Halimbawa, mag c6. O, pag, pag nag c6 dyan, ayan, pwede kumain. Ayan, kain. Ay hindi, ah, pag kumain, kain Tapos pag kumain, ah, may mga ganun Yan, kasi may mga ganyan Bishop takes f7, followed by queen takes c6 So, ang gagawin siguro pag c6 huwag na, in, Hindi naman kailangan madaliin ng block tong makain tong pawn eh, oh. Hindi naman siguro uh, pwedeng mga ganun lang Queen d6, ayan, threat mo yung pawn Tapos pag tumira ng mga knight d4, yan, pasingaw ka lang So, Siguro tingin ko etong C6 pawn baba uh, hindi hindi siya babagsak pero siguro ano to weakness to uh, magiging weakness to ng white. So balik po tayo. So sa ganito knight e5 ayan knight e3 ang tinira ni Magnus. So binigay niya na lang yung pawn kasi siguro nakita niya na pag nag C6 siya makukuha rin tong pawn. So binigay niya na lang na mas mas active yung mga pesa niya. So ayan F4 So, instead of f4, pwede rin yan, no? rook d1 lang Rook d1, pag alimbawa, queen e7 Siyempre, kailangan tumira ng queen e7 rito Hindi pwede sa f6 kasi merong mate sa e8 Ayan, no? may mate So, pag nag queen e7, pwede yung mga ganyan Knight d5, ayan, queen f8 Rook e1 So, ayan, idea Knight e7 Tapos, kain dito Tapos, yun, may rook e8 Ayan ang mga idea di ba So, siguro okay rin to Pero iba rin yung idea ni Magnus. Eh. Ang idea ni Magnus, F4. Ayan. Ang idea nito is to play F5 para, mer 
para ma-restrict tong bishop sa diagonal na to para syempre force yung bishop pumunta ng um, h5 or pag gumanon siya f5 bishop h7 ayan bad bishop na tong uh, bishop sa h7 and tas tapos pwede ayan pwede ka nang mag rook d1 ayan no tas pag queen e7 ayan no meron tirang ganun queen b3 ang lakas put pressure dito sa diagonal na to tas threat pa tong b8 knight so ang ganda ng idea ni Magnus iba yung idea niya Uh, uh, ano talaga siya? Siya yung player na Hindi siya yung ano eh Bigla biglang nananalo eh Yung ano talaga eh Yung squeeze talaga eh So kahit na lamang ka ng pawn Basta meron siyang initiative Ayan, o, okay na sa kanya So rook take c5 f4 h6 Tumira ng h6 ren Pero hindi tumira ng f5 eh Tumira lang ng queen b4 Ayan Queen b4 Knight d7 f5 Bishop h5 Ayan, tumira ng queen d2 So, sa ganitong position Okay, one pawn up Pero, kung makikita mo Mas active yung pyesa ng white Tapos itong bishop, hindi naman siya bad bishop Pero kung makikita nyo dito Walang square yung bishop Kasi hindi, hindi siya makapunta sa g4 Hindi makapunta sa e2 So, sa ganito, merong interesting move yung white rito Which is f6 Ayan, no? f6 So, pag tira ng X, F6, syempre, hindi mo makain ng knight kasi bitin tong rook sa C5. So, pag kumain ka naman, G takes F6, ayan, knight D5, ang lakas, oh. Ang threat, knight takes F6, syempre, yan ang threat. Tapos, itong rook, kung halimbawa, i-prevent mo yung knight takes F6, hindi mo naman ma-move yung rook kasi pag once na rook C6 ka, ayan, oh, may fork. ba diba? So, F6, ang lalim, no? So, siguro, wag, wag na lang kainin. Wag na lang kainin ng uh, block to G takes uh, F6 Siguro ganyan lang oh. Queen B8 Palit-palit lang Kain, kain Ganyan Ano siguro ano pa rin Draw pa rin kasi Okay One pawn down Pero kahit pa paano Merong, merong compensation ng ano rito Ang, ang white rito So Kasi pag nag king takes H7 Knight F5 King H7, ayan, pwede lang atras or pwede ganito lang, knight G3. Threat to, threat to. So, pag nag rook take C4, knight takes H5. So, siguro ano pa rin? Equal pa rin. So, malaki pa rin ang chance ng draw. Ayan, threat yung F7. Pag nag King G6, balik lang. Ayan. So, sa so mga ganyan position. So, okay. So, marami talagang pwede ano, option na uh, yung white rito. Maraming option. So, kahit sa... So sa position na to kahit na lamang ng pawn yung <coughs> black mahirap kasi um, unang-una mas active yung mga pyesa ng black. Ah uh, sorry, mas active yung pyesa ng white. So ayan, F6 ito napaka-interesting. Pero ang tinira ni Magnus is queen D2. Ayan, pin lang, pin lang diyan. So queen G5, ayan. Or pwede ring queen E7 lang, ayan oh. Pwede ring queen E7 lang kasi pag nag knight D5 ka pag tumira ka ng knight d5, ayan, queen d6 lang. Zigzag lang, oh. Queen e7 followed by queen d6. Ayan, ganyan lang. So, ayan, pwede rin yan, queen e7. Pero, nag queen g5, si grandmaster e, no? Queen g5. So, queen d4. Ayan. Rook e5. Queen takes d7. Queen takes e3. So, sa, sa ano ko to, ang ano ko rito, ang assessment ko rito sa position na to, Lamang yung black Pero hindi naman talaga siya totally winning Pero lamang yung black Unang una Unang una One pawn up Pangalawa Mas act, Ngayon mas active na yung ito Rook and queen Compared sa queen uh, Sa white ng queen and rook Kasi una check Ayan Persado Siyempre tira ka ng king h1 Yung queen c5 Ang dapat na tiniran ni grandmaster Inu rito So kung siguro kung makita niya itong tira na to Siguro malaki na yung chance na na manalo siya kay Magnus pero hindi ko naman sinasabi na pag makita niya to ay eh, ano na siya ah, panalo na siya kasi alam naman natin syempre Magnus na yan eh um, ano yan eh maraming maraming way marami siyang way kasi syempre yung sa level niya marami siyang way na mak na pwedeng makita sa uh, certain position so ang dapat na itira dito ni ni Grandmaster Ino kasi tumira siya ng Queen C5 protecting C7 pawn and attacking C C4 bishop is eto lang queen c3 yan mas active kasi ang mangyari diyan after queen c3 halimbawa kumain queen takes c7 eto lang ang tira oh grabe oh king h7 grabe ang lalim syempre 
Yung pre pre prevent mo tong bishop takes um bishop takes f7 dito. 'Di ba? Kasi bishop takes f7, bitin yung queen dito c3. Ang ah, bali yung ano ko nga rito, iniisip ko nga pag queen takes c7, ito rook e1. Ito nga yung iniisip ko eh, pero merong ano tira, oh, grabe oh, depensa yung white oh. Queen f4 lang. Defending c4 bishop tapos defending rook on f1. So ang tira dapat, ayan oh, king h7 lang. King h7 so para sa kung sa makikita mo dito parang sugzwang yung yung white kasi hindi ma hindi makagalaw yung rook hindi makagalaw yung bishop tas yung queen kailangan dito lang so halimbawa tumira ng queen c6 para makagalaw tong bishop sa d5 ayan meron tirang bishop e2 grabe ano may bishop e2 na tira threat yung rook sa f1 threat yung bishop sa c4 hindi makagalaw yung bishop hindi rin makatira ng rook c1 kasi syempre queen takes c1 So, ito siguro yung improvement or tira dapat ni Grandmaster Ino. Yan. So, okay. So, nag Queen C5 siya. Queen D3. Rook E3. Queen C2. Yan. Queen E5. Ayan, okay pa rin. Siyempre, battery dito sa E-file. Tapos may mga threat na Rook C3. Ayan. So, Queen D2. King H7. Ayan, siyempre, preventing. Check. King H7, H3, Queen E4. Ano ang idea? Siyempre, ang idea nito, hindi naman na Queen E4 para kainin tong C4 bishop kasi bitin rin tong rook. So, ang idea nito, rook takes H3. Ayan. So, pag, pag tira ng Queen E4, King G1, bakit hindi dito sa H2? Ano mangyayari pag dito sa H2? Kasi pag tumira ng King H2, KN, Queen takes C4, Queen takes E3, Queen takes F1. Ayan, no? mabibitin yung rook sa F1. Kaya, nilagay sa G1 square. So, C6. So, ito. Ayan, ito. Ito, grabe. Um, strategic move to. So, isa, ang idea is to stop yung Bishop D5. Ayan yung idea niyan. Kaya, nag C6. So, Rook C1. Queen E5. So, ito, hindi siguro, ano, um, Siguro sa siguro parang tingin ko rito medyo medyo kulang na rin sa oras si Grandmaster Ino so kaya hindi niya nakita yung mga um, ano mga best move syempre okay kasi syempre nakaka-pressure din unang-una pag pag yung dumating yung position na lamang ka kay Magnus syempre nakaka-pressure yun kasi syempre ano lang eh um, minsan mo lang makalaban yun eh siguro siguro makakalaro mo lang yun sa Olympiad kasi hindi mo naman pwedeng makalaro yun sa mga sa mga talagang tournament kasi unang-una yung naglalaro yun sa mga ano yung mga super elite tournament yung mga invitational so so ito yung magandang chance talagang chess olympiad talaga magandang chance kasi may chance ka talaga makalaro siya so so sa ito nag queen e5 so instead of queen e5 pwede raw to rook a3 rook a3 lang so anong idea nitong rook a3 ano yung idea Parang wala namang idea to. Okay, ang idea siguro ng rook a3, kain to. Yan, no? queen takes f5. Pero grabe naman kasi kahirap makita. Yan, rook a3. Kasi parang wala lang eh. Parang wala. Kasi sa, kasi sa ganitong position, pag meron kang ganitong position, syempre, ang isipin mo, paano magkaroon ng, hindi naman tactics, pero pa, paano mo ma-improve yung position mo? Hindi para makuha itong pawn. ba diba? So, queen e5, rook f1, ayan, rook f ano, queen e5, tumira ng bishop f1. Ayan. Tumira ng bishop f1. So, rook to g3. Ito na, wala na. So, siguro na, uh, siguro dito na nakita ni Grandmaster Ino na mahirap na. Kasi una, solid na yung position ng, ng uh, white. Ayan, no? Mga pawn, tas bishop, naka bishop f1. So, nakita niya. Tapos, baka makain pa tong pawn sa c6. ba diba? Kasi pag tumira ka ng c5 rito, yan, queen c2 lang. Makakain tong c5 pawn. Diba? So, um, Bishop F1, ayan, parang okay na kay um, Grandmaster Inu na draw. Kaya, so, kaya siya nag Rook G3. Ayan. Kasi, pag kumain, okay, pag kumain, Queen takes F5, dito draw pa rin. Ganyan. Tapos, uh, pwede tumira lang yung white ng Rook C3. Trade lang yung Rook. Draw pa rin to. Draw pa rin to. Kasi same side. Pero, syempre, kung kaya mong protectan to, bakit hindi? ba? Diba? Queen F2. Ayan o, no, Queen F2. Defending F5 pawn. Kaya ngayon, yan, pwede ka na mag-rook take C6. So, Queen D6. 
rook c4 muna Although sa itong position Ayan, pwede, pwede agad rook take c6 Ayan, draw agad um, Most likely draw agad Kasi rook take c6, queen take c6 Queen g3, tas nyan Pwede ka na mag f6, ayan, draw agad Ano agad yan, tas ayan Followed by bishop f7, so Equal na yan, wala na yan, draw na yan Pero ang tinira ni Magnus is Instead of rook take c6, kasi nakita niya para nakita niya, anytime pwede naman mag Anytime pwede naman mag rook take c6 So tumira siya ng rook So tumira siya ng Sorry So pag tira ng queen f2, queen d6 So instead na tumira siya ng rook take c6 Tumira muna siya ng rook to c4 Ayan o, rook to c4 Ano ang idea niyan? Ano bang idea niya na yan, no? Para matatrap yung bishop dito sa h5, rook h4. So, tumira ng f6 para pag rook h4, merong bishop f7. Ayan. So, ayan. Napilitan na si Magnus na mag rook take c6, queen take c6. Ayan. Tapos, uh, sa ganitong position after queen take c6, parang nag-offer na ng draw si Grandmaster Inusadora. Kasi sa ganito, nag-draw agad. It means na uh, siya nag-offer block. Offer. So, ito, draw. So, queen takes g3. Ayan, queen takes g3 next. So, yan, equal na. So, sa, it, sa larong to, napakaganda. Napakaganda kung paano, siyempre, kung paano ginawa or mga plano ni Grandmaster Ino. Kasi bihira yan eh. Bihirang magkaroon ka ng ganung position kay Magnus. Kasi kilala naman na sa Magnus. Magaling, magaling. Especially yung sa ano nila. Yung sa laro nila nung opening. Ay, doon malakas si Magnus eh, yung mga para mga positional pero nagawa ng paraan ni Grandmaster Ino Sadora especially yung bishop takes c5 especially yun yung ano eh, parang turning point so after after nag bishop takes c5 siya yun nag parang nabigyan ng magandang position yung black kasi na open yung position kasi unang-una yung king pero ang pinaka turning point sa tingin ko sa game na to yung queen to c3 Ayan, ang pinaka turning point rito ay yung queen to c3. Instead, kasi tumira si Grandmaster Ino sa Dora ng queen c5 protecting c7 pawn, but instead, you should just play um mas maganda siguro kung tumira siya ng queen to c3. Ayan, mas ano, mas active, mas mas maano yung pesa niya tapos syempre mas malakas yung threat. Ayan. So, ito po yung game 3 natin na yung ano ko, ah, ginawa ko na series. So ang ang title po ng series na to ay ang Pinoy Master Killer Moves. Ayan. Kahit na drop po tong pinakita ko pero sa tingin ko ano, maganda, sobrang ganda kasi unang-una syempre si Magnus Carlsen ng kalaban mo. Uh, ano yon, syempre rare, rare opportunity na makalaban mo yon. Uh, tas especially makakuha ka ng ganung position. So, maraming maraming salamat po at sana po eh nakapulot po kayo at ay eh, at meron po ko yung natutunan sa aking pinakitang laro ni Grandmaster Magnus Carlsen at ni Grandmaster Julio Catalino Sadora. At kung nagustuhan niyo po yung video ko or mga videos ko, um, please subscribe po and press the like button and syempre i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga future videos ko. Maraming maraming salamat po and God bless at magkita po ulit tayo sa susunod. Bye!